खुजे नारी शुरू बारी एक निर्मम अभिज्ञता शिक्षित अशिक्षित कलो फर्सा उच्चबित्त मध्यबित्त निम्नबित्त चाकी करा चाकी ना करा सब नारी शुरी एक भीतिकर अभिज्ञता नहीं आसे विपरीते पुरुष शुरी बोले विशेष परिस्थित मुखोमुखी होते हैं तर शुरी लोके कौशल हवा समझे चला बुझे शुने चला इत्यादि नान सतर्कतार टीप्स नारी के तरह निजे परिवार दिए दे तर मान कि शुरी आसल बाड़ी नय नार क्यों नारी के सब दाय भार नीते हैं सब दाय काधे नारी की पारे स्वतस्फूर्त एक जीवन जापन करते कथा बोलो आज नारी शुरी प्रसंगे संगे आज उन्नयन मानवाधिकार कर्मी फरहाना हाफिज ए शाश्वती विप्लव चाहले अपनाराओ जो दीते स्क्रिने देखान फोन नम्बर फोन कर जुक्त होते हैं चपेर मुखे शुरी से हलो प्रवेश कर चप ছেলের বউ হিসেবে সে বড় বউ হোক ছেলে হোক ছোট ছেলের বউ হোক যেই হোক না কেন বউ হিসেবে তার কাছে অনেক প্রত্যাশার ভার থাকে বিপরীত পক্ষে একজন জামাই যখন শ্বশুর বাড়িতে আসে সেখানে কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকের কাছে হচ্ছে জামাইয়ের অনেক প্রত্যাশা যে জামাই আদরটা ঠিকভাবে তার ক্ষেত্রে হলো কি না মানে এই এই এক একদম কিন্তু বিপরীত মেরুতে হচ্ছে বউ এবং হচ্ছে জামাইয়ের অবস্থান তো তো সুতরাং এই জায়গাটা থেকে দেখেন একটা মেকে ছোটবেলা থেকে বলা হয় যে বাবা বলে বা মা বলে যে হ্যাঁ মেয়েকে একটু ভালো করে খাওয়াই এই কারণে খাওয়াই যত্ন আত্মি করে যে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে তো আসলে সেভাবে কি খাবে না খাবে কিন্তু এই খাবার ব্যাপারটি দেখেন মানে জামাই আদরের একটা বড় জায়গা ছেলের জন্য শ্বশুর বাড়িতে শুরু হয় যে তার জন্য কত বেশি ভুরি ভোজ থাকবে তো সুতরাং সেখানে জামাইয়ের জন্য ছেলের জন্য কিন্তু শ্বশুর বাড়ি খুব একটা দায়িত্বের জায়গা না যতখানি হচ্ছে নারীর জন্য বউয়ের জন্য সেখান থেকে তো নির্যাতন থেকে শুরু করে একেবারে নারীটির মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায় আমার যতদূর মানে মনে হয় যে আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ি তখন থেকে সানন্দা পত্রিকাটা খুব পড়তাম এখনো আছে পত্রিকাটা আমরা যখন পড়তাম তখন অপর্ণা সেন এটা সম্পাদনা করতেন তারপরে উদাহরণ ছেড়ে দেন তো তখন থেকে আমরা দেখেছি যে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কিভাবে কৌশলী হয়ে চলবেন তার বিভিন্ন টিপস দেওয়া থাকতো এবং আপনি গিয়ে প্রথমে বিপ্লব করে ফেলবেন না শ্বশুর বাড়িতে অনেক ধরনের তাদের কিছু মূল্যবোধ থাকে সেই মূল্যবোধ গুলা চট করে ভাঙবেন না তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি নানান ধরনের শাশুড়ির সাথে একটু কৌশলে কিভাবে চলবেন ননদকে কিভাবে আপনি কাছে টানবেন ইত্যাদি মানে নানা রকম টিপস এবং সেই টিপস এখন পর্যন্ত আমাদের পত্রিকাগুলোতে আমরা পাই পুরুষের জন্য এরকম কোনো টিপস কিন্তু আমরা পাই না তার মানে পার্থক্য তো আছেই মানে শ্বশুর বাড়ির পার্থক্যের কথা বলছি আমরা না পুরুষের জন্য টিপস থাকে বিড়াল মারার টিপস মানে প্রথম রাতে যেন বিড়ালটা মেরে দেয় এই ধরনের টিপস থাকে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফারানাপা যেটা বলছিলেন যে ছেলেরা শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে যায় আর মেয়েরা বাপের বাড়ি বেড়াতে যায় মানে এখানে আছে মূল জায়গাটা এবং ছেলেরা হচ্ছে প্রিভিলেজ শ্বশুর বাড়িতে তাকে কিভাবে তার চাওয়া অনুযায়ী তার মানে ডিমান্ড অনুযায়ী তাকে খুশি করা যাবে সেটা কিন্তু মেয়ের বাবার বাড়ির খুব চেষ্টা থাকে কিন্তু উল্টো দিকে মেয়েকে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হয় ছেলেকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে হয় না শ্বশুর বাড়ির সাথে কাজে আমরা 
মেয়েকে যতটা শেখায় যে তুমি কিভাবে সানন্দাতে বা এখনকার পত্রিকাগুলোতে যে তুমি কি করবে কিভাবে মানিয়ে চলবে উল্টোটাও যদি আমরা একটু ভাবতাম যে একটি মেয়ে আসবে একটি পরিবারে তার আজন্ম সে তার নিজের পরিবার ছেড়ে হ্যাঁ আজন্ম লালিত তার সকল অভ্যাস ভালো লাগা মন্দ লাগা তার আপন জনদেরকে ছেড়ে আসবে সে নতুন মানুষটাকে কি করে আপনারা গ্রহণ করবেন সেটা কিন্তু আমরা কারণ আমি তো সবকিছু ছেড়ে এসেছি তোমার কাছে বা তোমার পরিবারে তুমি তো কিছুই ছাড়নি আমার জন্য কাজে তোমাকেই প্রস্তুতি নিতে হবে যে তুমি কি করে বা পরিবারটাকেই তো আমরা দেখি যে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা অনেক রকম প্রস্তুতি নেই গহনা তৈরি করার থেকে শুরু করে পার্লারে যাওয়ার থেকে শুরু করে কি করে বিউটিফিকেশনটা বাড়ানো যায় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমরা ওই প্রস্তুতিটার কথা কখনো ভাবি না যে মেয়েটা একটা নতুন পরিবেশে গিয়ে কি করে থাকবে মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতি আসলে বাবা মা মেয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ নিতে শুরু করেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা দুই রকমের ব্যাপার দেখি মানে শ্বশুরবাড়ি হয় আপনার মানে যেভাবে বাবা মা থেকে শুরু করে নিজের পরিবার থেকে প্রথমে তো আসলে মা খালা ফুপু এরা শেখাতে থাকেন যে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এই করবে এইভাবে এভাবে চলবে এভাবে করবে এই সমঝোতা করে চলবে একটু সমঝে চলবে হয় আপনাকে কৌশলে বানিয়ে দেয় অথবা আপনাকে নির্যাতিতা বানিয়ে দেয় মানে হয় এই কৌশলগুলো না করলে আপনাকে নির্যাতনের শিকার হতে হবে যেই বাড়িটি একটা মানুষের সারা জীবনের বাড়ি যেখানে যেখানে আসলে সে থেকে যায় সেই বাড়িটাতে কেন কৌশলই হতে হয় আমার নিজের বাড়িতে কি আমাকে এতটা কৌশলই হয়ে চলতে পা হয় নিজের বাবার সাথে মায়ের সাথে বোনের সাথে ভাইয়ের সাথে তো তাহলে আমরা কেন বলি যে শ্বশুর বাড়ি আসলে মেয়েদের আসল বাড়ি হ্যাঁ এই জায়গাটা খুব একটা দান্তিক একটা পরিস্থিতি নারীর জন্য আপনি যেটা বলেছেন যে এরকম খুব আমরা যদি খুব খুব স্পষ্ট করে দেখি বা খুব বিশ্লেষণ করে দেখি দেখেন যে একটা নারী যখন শ্বশুর বাড়িতে আসে ওই কার সাথে আসলে বেশি অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয় আপনি যদি আমাদের যত লিটারেচার দেখেন আমাদের সাম্প্রতিক সময় যে নির্যাতনের সমস্ত তথ্য দেখেন তার সংঘর্ষটা এবং দ্বন্দ্বটা কিন্তু হয় আর একজন নারীর সাথে শাশুড়ির সাথে ননদের সাথে মানে এই এবং এবং এমন কৌশলী এখানে একটা সূক্ষ্ম চাল এখানে পুরুষ রাস নেই কিন্তু তারা কিন্তু পিছন থেকে যে নিয়ন্ত্রণটা তারা তারা ওইভাবে কিন্তু ওই পক্ষের নারীদেরকেও তৈরি করা হয় যে তোমাকে অবশ্যই আর একজন মানে যদি ভাবি হয় তাহলে তার পান থেকে চুন ঘষা পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে তাকে তোমাকে দেখতে হবে যদি না হয় তাহলে হচ্ছে তাহলে তুমি হচ্ছে তাহলে তাহলে বৌটিকে ঠিক সেইভাবে শ্বশুর বাড়ির জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারছো না ঠিক সে কি একইভাবে হচ্ছে তোমাকে আগেই কিন্তু একটা ভীতি কাজ করে হচ্ছে কিন্তু এমন প্রশ্নটা হচ্ছে যে একজন নারী কেন নারীর প্রতি এই যে ভিত্তি কর এবং দান্তিক অবস্থানটা পুরুষরা এখানে কিন্তু খুব সুকৌশলে কিন্তু এই জায়গাটা আমি সেটাই বলছিলাম যে এক্ষুনি হয়তো কোন দর্শক ফোন করে বলবেন যে নারী তো নারীর শত্রু নারী তো নারীর শত্রু এই যে কথাগুলি সম্ভব তার নারী এবং নারীকে হচ্ছে মুখোমুখি তৈরি করে দেওয়া হয় এবং এই জায়গাটা থেকে নির্যাতন এবং আমরা তো দেখেছি যে অনেকগুলো হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে যে কিভাবে আসলে এই পক্ষটিকে এবং নারীকে কিভাবে একটা অসহায় এবং আমি তো বলবো যে নারী এখানে পুরোপুরি পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থেকে আসলে কখনো নির্যাতিতের ভূমিকা বা কখনো নির্যাতকের ভূমিকায় আসলে চলে আসে সুতরাং শ্বশুরবাড়ির অভিজ্ঞতাটা আমার মনে হয় যে মানে বউ হিসেবে নারীর জন্য তো বটে অন্য যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু তারাও কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তার শ্বশুর বাড়িতে একই রকমের অভিজ্ঞতা এবং এটা কিন্তু একটা মানে একটা ঘূর্ণায়মান জালের মতন এটা চলে আসছে এবং এই জায়গাটাতে আসলে আমরা যারা কাজ করি এই যে আপনি প্রশ্নটা তুলেছি যে শ্বশুর বাড়ির আসলে প্রস্তুতি কি একটা নারীকে আসলে গ্রহণ করতে হলে তার যে মানসিকতার পরিবর্তন এবং তারও হচ্ছে কতগুলো সিস্টেমের পরিবর্তন আছে দরকার সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি দর্শক আমরা বলছি যে মেয়ে হওয়া মানেই মেয়ে বিয়ে দিতে হবে তার গয়না রেডি করো তার ছেলে দেখো পাত্র কেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কখনো আমরা মেয়েটাকে মাথা উঁচু করে বাঁচা যে তুমি তোমাকে কৌশলী হতে হবে না তুমি সৎভাবে বাঁচ এই শিক্ষাটা দেই না কেন দেই না কোন ভয়ে দেই না আমার মনে হয় অনেক বড় একটা জায়গা হচ্ছে অভিভাবকত্ব আমরা মেয়েদেরকে মনে করি সবসময় মানে তার একজন অভিভাবক লাগবে 
হ্যাঁ সে নিজে তো নিজে যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানুষ সেটা আমরা কখনোই কনসিডার করি না সে বাবার বাড়িতে থাকতে তাকে বাপ ভাই তাকে গাইড করবে শ্বশুর বাড়িতে গেলে তার শ্বশুর পক্ষ তার হাজব্যান্ড এবং এইটাই কিন্তু যেটা বলছিলেন যে রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু বা কেন মেয়েদের নিজেদের বাড়ি নাই হ্যাঁ কারণ এটা তো ওটা তো হাজব্যান্ডের বাড়ি তার গার্জিয়ানের বাড়ি সে যে কোনো সময় তাকে বলতে পারে আমার বাড়ি থেকে তুমি মানে চলে যাও বা এ ধরনের ব্যাপারটা তো এই যে উত্তরাধিকার সিস্টেম বা যে সম্পদের বন্টন বা এগুলো অনেক কিছুই কিন্তু বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সবগুলোই কিন্তু এটার সাথে জড়িত মানে একটি মেয়ে জন্মানোর পরপরই পরিবার জানে যে সেই মেয়েটিকে বিয়ে দিতে হবে এবং তাকে আরেকটি বাসায় আরেকটি পরিবারে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং এটা তো সে তার সন্তানটিকে কতটুকুন ভালোবাসলো বা না বাসলো তাতে কিছু আসলে খুব একটা পার্থক্য যায় আসে না কারণ সে তো চাইলেই পারবে না এই সিস্টেমটা হঠাৎ করে বদলে দিতে তো ওই ওই কারণে আমার মন হয় যে আমরা যদি মেয়েদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে কনসিডার করি একজন মানুষ হিসেবে কনসিডার করি যে সেও তার অভিভাবক হতে পারে হ্যাঁ তার আরেকজন পুরুষের দরকার নেই অভিভাবক হওয়ার জন্য তাহলে হয়তো বা একটু চিন্তার প্যাটার্নটা বদলালেও বদলাতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জায়গাটা আমরা দিচ্ছি না নারীকে সম্পদের মালিকানা দিচ্ছি না ততদিন পর্যন্ত আসলে এটা বদলাবে না তার মানে সম্পদের মালিকানা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসলো কিন্তু যেটা আমি বলছিলাম না যে প্রশ্নটা আমার কাছে ছিল যে এই যে কৌশলী হওয়ার মানে এই জিনিসটাই আমার মাথায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে কেন আমরা একজন নারীকে বিয়ের বয়স হওয়ার যদিও বিয়ের বয়স কি সেটা নিয়েও আমরা মাত্র গতকাল আলোচনা করেছি এবং নারীর বিয়ের বয়স কি সেটা নিয়েও কথা হয়েছে কিন্তু যদি আমরা ধরেই নেই যে একটা নির্দিষ্ট বয়সে নারী বিয়ে করবে বা তিনি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবেন তখন থেকে তাকে কৌশলী হতে শেখানো হয় নিজের পরিবার থেকেই শিখিয়ে দেওয়া হয় কেন মানে তাকে কেন মাথা উঁচু করে সৎভাবে বাঁচতে তিনি পারবেন এই ভাবনাটাই আমাদের মাথায় আসে না না আসে বাপের বাড়ির লোকজনের মাথায় না আসে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের মাথায় কৌশলী না হলেই তাকে নানান ধরনের কথা শুনতে হয় কৌশলটা তো আসলে আমরা তো যেটা হয়েছে যেটা শাশ্বতী বলেছেন যে একটা তো তো সম্পত্তি এবং সম্পত্তিরই জায়গাটা তো আমাদের পিতৃতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা এবং পিতৃতান্ত্রিক যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই তো এখানে আসলে বৈষম্যটা আছে সেটা অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামাজিক বৈষম্য এবং এই যে বৈষম্যগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই যে শ্বশুর বাড়ি যে কনসেপ্ট কনসেপ্টেরই তো আসলে খুব প্যাচুয়ার্কাল এই যে মানে জামার বাড়িতে আসা কেন স্বামী স্ত্রী মিলে একটা একক সংসার বা তাদের একক বাসস্থান বা সেই জায়গাটার জায়গাটাতে ধারণার জায়গায় আমরা আসিনি আর আরেকটা ব্যাপার হয়েছে যে আমরা কিন্তু এখনো যতই আমরা নারী অধিকার সম অধিকার আমরা ঘরের বাইরে এসে আয়ের কথা মজুরির কথা কর্মজীবনের কথা বলছি আমাদের বিয়ে এবং বিয়ে পরবর্তী যে ব্যবস্থা এবং তার মধ্যে এই থাকা জায়গাটা শ্বশুর বাড়ি হোক বা নিজেদের একটা আবাস হোক সেই জায়গাটা বৈষম্যের জায়গাটাতে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো চ্যালেঞ্জ করিনি যে আসলে একটা সমমর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক আসলে কি সমমর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক তো কিন্তু কাউকে এত কৌশলী হওয়ার দরকার হয় না হ্যাঁ সেই কৌশলটা হবে কিভাবে আমি আসলে আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে আমি দুইজন মিলে কিভাবে এই ফাইটটা দিতে পারি সেখানে স্বামী স্ত্রী মিলে হয়তো কৌশল নেওয়ার ব্যাপার আছে বা সমাজে দুজন মিলে দুজন মিলে হ্যাঁ পুরো পরিবারের সাথেই জামাইয়ের সাথে শ্বশুর শাশুড়ির খুব একটা ডিসকাশন কিন্তু হয় না এখানে কিন্তু সবসময় থেকে এক পক্ষ বলে আর এক পক্ষ হচ্ছে শুনে বা মেনে চলার বিষয় সুতরাং ওই প্রস্তুতির জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় নারীদেরকে ওই প্রস্তুতি দেওয়া উচিত যে আমি কিভাবে সৎ থাকবো আমার বিরুদ্ধে অন্যায় আমি কিভাবে কথা বলতে পারি এবং এটা যে অন্যায় হচ্ছে সেটা আমি অন্যকে কিভাবে আমি আসলে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি প্রভাবিত করতে পারি এবং আমার পক্ষে বন্ধু আমি কিভাবে তৈরি একজন দর্শক বোধ যুক্ত হতে চান আমরা একটু ফোনটা নিতে চাই দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন অতিথিরা শুনছেন শাশুড়ি এবং মনোদের কাছে আমার ছোট বোনটাকে নিয়ে দিচ্ছি তিন বছর তাই তো সে ছয় মাস পর থেকে এই শাশুড়ি তাকে দেখে নিছে ননদ তাকে দেখে নিচ্ছে যৌতুকের টাকা যখন ফুরায় গেছে তাদের পকেট থেকে তখন থেকে শাশুড়ি এবং ননদ তাকে এমন নির্যাতন করছে এবং আমার মানে বোনের শাশুড়ি সবসময় ছেলেকে প্রত্যেক দিন উষ্টাচ্ছে তাকে কিভাবে নির্যাতন করা যাবে তাকে পছন্দ হয় নাই তাকে কিভাবে ছাড়া যাবে মানে মানসিক যে নির্যাতনটা প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে পেতে হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে একটা বাচ্চা কনসেপ্ট করে এবং সেই বাচ্চাটাকে আমরা ওকে আমাদের বাড়িতে রেখে দুনিয়াতে আনছি বাচ্চাটার বয়স সাত মাস 
এখন সে বাচ্চাটাকেও সহ্য করতে পারে না বোনকে তো সহ্য করতে পারে না বিশেষ করে হচ্ছে শাশুড়ি এবং ননদ তার মানে ছেলেকে সারাক্ষণ অসকায় জি সে সারা দিন কাজ করলো ফোন দিলে বলবে তোর বউ কোনো কাজ করে নাই তোর বউ এটা করে নাই তোর বউ ওটা করে নাই তোর বউ এই দিয়ে আমরা এটা করলো এর প্রতিকার কি আপা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি আমরা বিরতি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এসে আমরা কথা বলবো আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব দর্শক অন্য পক্ষে আজ কথা বলছি নারী শ্বশুরবাড়ি এই প্রসঙ্গে সঙ্গে আছেন উন্নয়ন কর্মী ও মানবাধিকার কর্মী ফারহানা হাফিজ এবং শাশ্বতী বিপ্লব থাকুন সঙ্গে বিরতি পর স্বাগত অন্য পক্ষে আবারও আজ আমরা কথা বলছি নারী শ্বশুর বাড়ি এই প্রসঙ্গে সঙ্গে আছেন উন্নয়ন কর্মী ফারহানা হাফিজ এবং উন্নয়ন মানবাধিকার কর্মী শাশ্বতী বিপ্লব একজন দর্শক ফোন করেছিলেন যিনি বললেন যে সেই চিরাচারিত চরিত ব্যাপার যেটি আমরা সব সময় দেখে থাকি এবং আমার মনে হয় যারও যারা দেখছেন এই অনুষ্ঠান তাদের অনেকের মনের মধ্যেই এই প্রশ্ন এবং ফোন করে ফেলার অপেক্ষা শুধুমাত্র যে আসলে তো নারীরাই নারীর শত্রু শ্বশুরবাড়িতে তো শ্বশুরবাড়িতে সাধারণত শাশুড়ি ননদ मुखोमुखी যে বিষয়গুলো শ্বশুরবাড়িতে মানে প্যাট্রিয়ারকাল যে নারীকে কিভাবে সবকিছু সহ্য করে চলতে হবে নারীর অনেক দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপার আছে নারীকে অন্যায় হলো সেটা আসলে প্রতিবাদ করা যাবে না এই যে নারীর একটা অধস্তন জায়গা এটা আসলে টিকিয়ে রাখার যত কলা কৌশল কৌশল শেখাবার দায়িত্বগুলো সবসময় মানে পরিবারে যত নারী সদস্য আছে তার দেয়া হয় সুতরাং তার একটা এটা একটা शाशुड़ी अवस्थान एक बस भलो है शाशुड़ी हम निर्तन भूमिका है जो बो जो আর্থিক সামাজিক অবস্থান একটু পাকা পুক্ত হয় তখন হচ্ছে বিপরীতটা বিপরীতটা হয় কিন্তু এখানে কিন্তু আসলে খুঁটিটা কিন্তু আসলে আসে না তো এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যেটা যে প্রস্তুতির ব্যাপারটা আমরা তো এখন নগর জীবনে অনেক একক পরিবারের মধ্যে বসবাস করছি মানে সেখানেও কিন্তু শ্বশুরবাড়ির সাথে একটা দান্তিক সম্পর্ক আছে তো সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে নারী এবং নারীর সাথে অ্যালায়েন্সটা কিভাবে আসলে হতে পারে আরেকজন দর্শক আছেন আমরা প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকেও নেব দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সালাম আমি লক্ষীপুর থেকে বলছি আমি একজন কলেজ টিচার এবি বুক তো কলেজের একজন শিক্ষক জি আমি আপনাদেরকে আপনাদের সম্মানিত অতিথি বিদ্যা কাছে আবার বিনীত অনুরোধ আমার তো যাদের যে মহিলাদের স্বামী মারা গেছে কিন্তু সে একা সংসার চালায় বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক স্কুল কলেজের উপর শিক্ষক সে তার যা আয় তাকে সরকার যেটা দিচ্ছে বাড়ি ভাড়া পাঁচশো টাকা মেডিকেল ভাড়া পাঁচশো টাকা তারপর শিক্ষা ভাতা এগুলো কিছুই পাচ্ছে না বৈশাখী ভাতা তখন তার এই স্বল্প আয়ে তার সংসার চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে তবে মাননীয় সরকার কাছে অনুরোধ যারা আটানব্বই বিভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবিভুক্ত অনেক মহিলা শিক্ষক দেখা যাচ্ছে প্রেস ক্লাবের সামনে আজকে প্রায় বারো দিনের মতো অনশনগত তাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোন একটা সরকারের লোক বিরোধী দলের লোক কেউ আসে তাদেরকে একটু দেখতে এই মহিলা আপনার আপনার প্রশ্নের সাথে আসলে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই ফলে আমার মনে হয় যে আমরা প্রশ্নটির উত্তর আজ দিতে পারলাম না দুঃখিত আপনি যদি ফারহানা হাফিজ কিছুটা বলার চেষ্টা করেছেন আগের প্রশ্ন যেটি যে ননদ এবং শাশুড়ি মিলে যে মূল খুঁটিটার কথা আমরা মানে আমরা যা যার যে নির্যাতিত হন তিনিও কিন্তু ভাবেন না যে মূল খুঁটিটা আসলে স্বামী এবং সেই ক্ষমতা কাঠামোর জোরেই এই শাশুড়ি এবং ননদেরা এই কাজটি করে থাকেন এটি নির্যাতিত নিজেও কারণ আমাদের মাথায় সেট করে দেওয়া থাকে সমাজ থেকে যে শাশুড়ি ননদই তোমার প্রতিপক্ষ হ্যাঁ মানে আমরা যখন এই বিতর্কগুলো তুলি যে নারী নারীর শত্রু আমরা আসলে মানে লিঙ্গ কনসিডার করি মানে শারীরিকভাবে সে নারী না পুরুষ সেটা কনসিডার করি কিন্তু আমরা যদি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোটাকে বুঝতে চাই 
তাহলে আমাদের বুঝতে হবে শুধু শারীরিকভাবে নারী বা পুরুষ হলেই কিন্তু আসলে সে যে নারীর পক্ষে হবে বা পুরুষের বিপক্ষে হবে বা পুরুষ হলেই যে সে নারীর বিপক্ষে হবে এরকম না ব্যাপারটা মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোটা কিভাবে চলে একটা পরিবারের ভিতরে কে মূল আয় করেন হ্যাঁ কার উপর নির্ভর করে হ্যাঁ ব্রেড আনারটা কে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে হাজব্যান্ড যিনি থাকেন সে হচ্ছে মূল চালিকা শক্তি অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি এবং যে বউ শাশুড়ি এবং ননদরা যারা কিনা ওই বউটার উপরে বিভিন্ন রকম নির্যাতন করছেন তারা কিন্তু ওই যে মূল যে চালিকা শক্তি অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি তার প্রতিনিধিত্ব করছেন সেখানে তাদের শক্তির জোটটা সেখানে কাজে তারা নারী না তারা পুরুষ সেটা আসলে কোনো বিষয়ই না হ্যাঁ এটা একটা আর একটা যে এই পুরোটা কাঠামো একটি বউয়ের জন্য একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র তৈরি করে সংসারটা হচ্ছে বৌদের জন্য একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র সে সারাক্ষণ পরীক্ষা দিতে থাকে এবং সারাক্ষণ নিজেকে ভালো প্রমাণ করার একটা চেষ্টায় থাকে ধর্মকর্ম পারে কিনা তোমার বাবা মা কি শিখিয়েছে কিচ্ছু তো শেখাও নেই এবং সারাক্ষণ নিজের সম্মান রক্ষা করা পাশাপাশি তার বাবার পরিবারের সম্মান রক্ষা করা তার দায়িত্ব বর্তায় হ্যাঁ এটা তার দায়িত্ব হ্যাঁ যে না আমাকে আমার বাবা মা ভালো শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছে আমি আমাকে ভালো করে সুশীল করে বা সুশীলা করে বড় করেছে তো এই যে সারাক্ষণ পরীক্ষা দেওয়ার যে কেন একটা যে প্রশ্নটা আপনার করছেন যে কৌশলী হতে শেখায় কেন কৌশলী না হলে সারাক্ষণ পরীক্ষা দিবে কিভাবে সেখানে উত্তীর্ণ হবে কিভাবে এই যে একটা মেয়েদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করে রাখা হয় যেখানে কি না অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে সেই কাঠামো সাথে যে নারীরা থাকেন তারা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন বা নির্যাতকের ভূমিকা পালন করেন যে দুর্বলতম অবস্থানে থাকেন সে নির্যাতিত হন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যেহেতু একদম সূচনা বক্তব্যে বলেছিলাম যে পুরুষের শ্বশুরবাড়ি আর নারীর শ্বশুরবাড়ির যে পার্থক্যটা শুধু তাই না আমরা দেখি যে যদি এরকম হয় যে শ্বশুর নারী শ্বশুরবাড়িটি বেশ অবস্থাপন্ন তখন মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সব দিক দেখে চলা আত্মীয়তা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা ফলের সময় ফল পাঠানো মাছের সময় মাছ পাঠানো বড় মাছ পাঠানো ঈদে বা পূজায় একদম পুরো ফ্যামিলিকে উপহার দেয়া এই বিষয়গুলো খুব করতে হয় আবার একই সাথে যে এই কাজটি করছেন তার নারীর মানে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছেন তিনি আবার তার ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে কিন্তু গ্রহণ করছেন হ্যাঁ তার মানে তো যদি উত্তরটা তো আসলে চলেই আসে যে আসলে সেই একই কাঠামো যে পুরুষ হচ্ছে মূল ধারক বাহক সমস্ত কিছু তাকে ঘিরে সব কিছু আবর্তিত হয় মানে আমি যখন মা আমি মেয়ের ভালোর জন্য মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে সব কিছু পাঠাচ্ছি আবার আমার ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে আমি গ্রহণ করছি এই চক্র থেকে তো বের হতে হবে সেই বের হওয়ার রাস্তাটা কি আমি আমার খুব নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে যদি উদাহরণ দিয়ে বলি যে এখন তো নারী নারী অর্থনৈতিকভাবে আগের তুলনায় অনেক স্বাধীন এবং রাজনৈতিকভাবেও নারীর একটা ক্ষমতায়ন মানে একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটায় আসলে এই এই ধারণাগুলোকে যদি আমরা বদলাতে চাই আসলে নারী পুরুষের উভয় সম্মিলনে একটা দায়িত্ব আসলে নিতে হবে একটা বিষয় হচ্ছে যে আসলে শ্বশুরবাড়ি শ্বশুর বাড়ি তো আর বদলাবে না বা শ্বশুর বাড়ি তো স্থান স্থানটি থাকবে কিন্তু আমাদের পারস্পরিক যে সম্পর্কের জায়গাটা বোঝাপড়ার যে জায়গাটা এই যে একজন নারীর আসলে চাহিদা কি একজন স্ত্রী হিসেবে শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর বাড়ির মধ্যে যে সম্পর্কগুলো সেখানে নারীর আসলে চাহিদা কি তার আসলে কি করণীয় এবং যার সাথে সম্পর্কিত তাদের কি করণীয় এবং দায়িত্বের এই যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এগুলো নিয়ে আসলে আমাদের আসলে কথা বলা উচিত এবং কথা কথাটাকে এভাবে এখানে আমি শাশ্বতী আপা আমরা আছি আমাদেরকে আসলে তো কথা বলতে হবে এই আলোচনাটি আমার আমার স্বামীর সাথে আমার শুরু করতে হবে আমার শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে শুরু করতে হবে ঠিক পাশাপাশি আর একটি আরেকটি রোল হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে এটা বদলাবে না শুধুমাত্র যদি মানে নারী শ্বশুরবাড়ি নিয়ে কথা বলি যেটা কথা হচ্ছে যে যদি শ্বশুরবাড়ি হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ শ্বশুরবাড়িতে যদি নারীরও দায়িত্ব হয় পুরুষের জন্য শ্বশুরবাড়ির দায়িত্ব কেন হবে না হ্যাঁ সেটা কিন্তু হয় না কিন্তু এটা কিন্তু দায়িত্ব হওয়া উচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে যারা চাকুরিজীবী যারা ঘরের বাইরে কাজ করছে সেই সকল নারীর দেখবেন যে দ্বন্দ্বের একটা অনেক বড় জায়গা হচ্ছে তার বাবার বাড়ির দায়িত্ব পালন নিয়ে মানে স্বামীর এবং শ্বশুর বাড়ির অনুমতি নিয়ে কিন্তু সেই দায়িত্বটি পালন করতে যাব আমি আমার অসুস্থ বাবা মা বা অসুস্থ ভাই বোন বা যেটা সামাজিকতা রক্ষার জন্য যাওয়া কেন এখনো নাইহর যাওয়ার কনসেপ্ট কেন এখনো টিকে আছে হ্যাঁ বছরে একবার আমি বাবার বাড়িতে যাব এবং সেই সময় জামাইও যাবে কিন্তু এটা তো একটা পারস্পরিক আসলে যোগাযোগের একটা বিষয় এবং সেখানে তো 
আমার মানে জামাই হিসেবে বা স্বামী হিসেবে আমার শ্বশুর বাড়ির প্রতি আমার কর্তব্য অবশ্যই থাকা উচিত সেটা নিয়ে কেন আমরা কেন কথা বলবো মানে আমি একমাত্র সন্তান তো আমার আমার যদি আমি আবার একমাত্র ছেলের বউ আমার যদি আমার শ্বশুর বাড়ির প্রতি দায়িত্ব থাকে অবশ্যই আমার সামাজিক দায়িত্ব আছে যেটা আমরা সামাজিকভাবে বসবাস করি ঠিক এভাবে আমার স্বামীরও দায়িত্ব আছে আমার বাবা আমার প্রতি এবং আমার পরিবার স্বজনদের উপর এই কথাগুলো আসলে আমাদের অনেক বেশি বলা উচিত আওয়াজটা অনেক জোরে আমরা আসলে আসলে মানে কি করা উচিত সেটা নিয়ে আর একটু কথা বলবো বিরতির সময় আবারও পৌঁছে গেছি বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক অন্য পক্ষে আজ কথা বলছি নারী শ্বশুর বাড়ি নিয়ে আছেন উন্নয়ন এবং মানবাধিকার কর্মী ফারহানা হাফিজ এবং শাশ্বতী বিপ্লব আমার সাথে থাকুন বিরতির পর ফিরছি বিরতির পর স্বাগত আবার অন্য পক্ষে আমরা কথা বলছি আজ নারীর শ্বশুর বাড়ি এই প্রসঙ্গে সঙ্গে আছেন উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী ফারহানা হাফিজ এবং শাশ্বতী বিপ্লব শাশ্বতী বিপ্লব আপনার কাছে ফিরতে চাই আমি যে কি করা উচিত আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা যদি আমরা বলি যে সেই যে আমি যে সানন্দার কথা বললাম সানন্দার অনেক আগের একটা কাভার স্টোরি আমার কাছে ছিল সেখানে বলাই হচ্ছে যে শ্বশুরবাড়ি এবং আপনি হচ্ছে কাভার স্টোরির আপনার ই শিরোনাম সেখানে বলা হচ্ছে যে শাশুড়ির কাছ থেকে স্বামীর ফেভারিট সুইট ডিশের রেসিপি শিখে নিন এভাবে ওরা আপনার কাছের লোক হয়ে উঠবেন এরপরের টিপস হচ্ছে ভুল স্বীকার করতে শিখুন বাবা মায়ের কাছে অনেক ভুল করে আমরা পার পেয়ে যাই হয়তো শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আপনাকে সেই নিরিখে বিচার করবেন না যদি মনে হয় কোনো ভুল কথা বলে বলেছেন তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চান পরের টিপস হচ্ছে বাড়ির সবার জন্মদিন সেলিব্রেট করুন তারপরের টিপস ধৈর্য ধরুন আপনার বাবা মা যত সহজে আপনার প্রয়োজন রাগ অভিমান বুঝতে পারবেন শ্বশুরবাড়ির সবাই সেটা পারবেন এরকম আশা করবেন না খাওয়া দাওয়া সময়ের সময়ের হের শোয়ার সময়ের হেরফের টিভি দেখার মতো ছোটোখাটো ব্যাপারে মন খারাপ করলে খামোখা নিজেই কষ্ট পাবেন আর কি হুম তো যেটা বলছিলাম এখন এইরকম কোনো টিপস কি আমরা আমাদের পত্রিকায় পাই যে একজন পুরুষ আপনি বিয়ে করছেন আপনার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এই এই করা উচিত বা আপনার শ্বশুর শাশুড়িকে এইভাবে এইভাবে করে দেখা উচিত এই এই আচরণ করা উচিত পাই কি তার মানে আমাদের গণমাধ্যম আমাদের সেট হয়ে যায় মানসিকতা সবকিছুই তো আসলে নারীর বিপক্ষে নিশ্চয়ই আসলে দেখতে হবে যে গণমাধ্যমটা কে চালায় যারা লিখছেন সানন্দার মতন রিনাউন পত্রিকা বা ম্যাগাজিন আমরা ঠিক আছে আরেকটা দেশের পত্রিকার নাম নাই নিলাম নাই নিলাম আমাদের পত্রিকাও তো এরকমই হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এটা যারা লিখছেন যারা সাজেশন গুলো রাখছেন তারাও তো এই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতেই বড় হওয়া পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো ধারণ করে বড় হওয়া এক একজন মানুষ তাই তারা তো সেটাই লিখবেন তাহলে কি করতে হবে মানে বদলানোর জন্য কি করা উচিত আমার মনে হয় যে মানে নারীদের উপরে মালিকানা বোধটা থেকে মানুষের সরতে হবে নারী মালিক কেউ না কেউ হ্যাঁ সেই জন্য তাকে আমরা স্বাধীন একটা সত্তা আছে নিজস্ব কিছু পছন্দ অপছন্দ আছে হ্যাঁ এই জন্য আমাদের সবসময় সাজেশন দিতে চাই তুমি এটা করবে না তুমি ওইটা যেমন আমরা সন্তানদের অনেক সময় বলি কারণ আমি মনে করি যে আমি অভিভাবক আমি আমি হ্যাঁ কাজ তাকে ঠিক পথে রাখা তাকে ঠিক লাইনে রাখা ভালো মানুষ আমার দায়িত্ব তো নারীর ক্ষেত্রে সবাই সব মানে বাপ ভাইরা বা হাজবেন্ড শ্বশুরবাড়ির লোক লোকজন তো আছে এমনকি মিডিয়া রাস্তাঘাটের লোকজন হঠাৎ করে আপনি সবাই মাথায় কাপড় দাও আছে কিন্তু হ্যাঁ এই ঠিক হয়ে চলেন এই মেয়ে মানুষের রাস্তায় আসছেন কেন এত এত জোরে কথা এত জোরে কথা বলে এত হাসেন কেন মেয়ে কত শুনি আমরা তার তো কোনো ইয়ে হতো না কারণ কি নারীর মালিক সবাই সবাই নারীকে সাজেশন দিতে পারে অ্যাডভাইস দিতে পারে তুমি এটা করো না তুমি এইভাবে চলো তুমি এই যে বোধটা সেটা মিডিয়া হোক সোসাইটিতে হোক ফ্যামিলির ভিতরে হোক শ্বশুর বাড়িতে হোক এই বোধটা থেকে যদি আমরা না বেরোতে পারি যে মেয়েরা কারো মেয়ের কারো মালিকানা ধীন না হ্যাঁ সে একটা স্বাধীন সত্তা ততদিন পর্যন্ত এটা বদলাবে না আসলে ততদিন একই প্রশ্ন আপনার কাছে যে আপনার বলছিলাম বিরতির সময় যে পুরুষ এবং পুরুষের মধ্যেও তো সূক্ষ্ম ক্ষমতার লড়াই থাকে সেটা অতটা সামনে আসে না যতটা যেই মানে যতটা দ্বন্দ্ব সামনে আসে নারী এবং নারীর ক্ষেত্রে যার কারণে আমরা প্রশ্নগুলো পাই যে নারী তো নারীর শত্রু মানে সারাক্ষণ এই একটা ক্লিসে বাক্য শুনতে শুনতে আমরা মনে হয় যে সবাই একরকম ক্লান্ত কিন্তু আমরা তারপরে এটার উত্তর দিয়ে যাই হ্যাঁ কিন্তু ওই যে যেটা যে পুরুষে পুরুষে কি দ্বন্দ্ব হয় না তারা তো খুবই 
আপনি চতুরতার সাথে সেটাকে আড়ালে রাখেন তাহলে নারীরা কেন পারেন না আমার মনে হয় উর্মি আপনার আপনি যদি অনুষ্ঠানটা করেন এই পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব এবং শ্বশুর এবং জামাইয়ের মধ্যে যে সুখ দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা এটা একটা অনুষ্ঠান আসলে হওয়া উচিত অনেক বিষয় আছে আবার কিন্তু যেটা যে সুকৌশলে আসলে পুরুষতন্ত্র এটাকে আসলে আড়াল করে রাখে আর যেহেতু আজকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে কথা বলছি এবং আমাদের আসলে কি করা কি করা উচিত এখন আমি সেটা জানতে চাচ্ছি একটা বিষয় হচ্ছে যে যারা সচেতন আমরা 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 সমতার বিষয়গুলো জানি বা এটা আমার মনে হয় যখন আমরা আমাদের তো বিয়ের একটা প্রস্তুতি আমাদের মানসিক প্রস্তুতি যতখানি আমরা শাড়ি গয়নার প্রস্তুতি নেই বা আমাদের নিজেদেরই বদলাতে হবে যে শ্বশুর বাড়িতে আমার এই যে ভালো মেয়ের ইমেজ নিয়ে যাওয়ার দরকার নাই আমি আসলে কি যেটা বলে জামাইয়ের ক্ষেত্রে বিড়াল মারার আমার মনে अनुशील खराब लगा सबकि रखते ही मानुष गुल मानिए चलते ही मानसिकता तो आसले ভাঙতে হবে প্রশ্ন উঠতে পারে তার মানে কি আমি বিয়ের বিপক্ষে না বিষয়টা বিয়ের বিপক্ষে না আমি যদি সত্যি এই বিয়ে ব্যবস্থাটাকে একটা স্থায়িত্বশীল এবং দুজনের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের জন্য আমার পুরনো কাঠামো নিয়ে তো আমার চললে হবে না যে প্রশ্নগুলো আমরা এখন আমরা করছি এখন এই যে এত জাঁকজমকপূর্ণ করে খরচ করে আমরা আসলে বিয়ে দিই এই এই এত কষ্ট দিয়ে বিয়ে না দিয়ে আমরা কি একটা বলতে পারি না যে আপনাকে বিয়ের দিন কোনো আলোচনা করি আসলে এই যে একটা সম্পর্ক তৈরি হতে যাচ্ছে এইটা আসলে কেমন হওয়া উচিত এবং আপনি বলছিলেন মিডিয়ার মিডিয়ার তো একটা রোল আছে আপনি সানন্দার কথা বলছেন তখন অপর্ণা সেন সম্পাদক ছিল আমরা সেই অপর্ণা সেনের কাছ থেকে আমরা नाटके गल्पे शुरू बाड़ी विपरीत भाव शुरू बाड़ी की रोल समतार मेने मानवाधिकारे कर्मी फारिज ए शाश्वत विप्ल आगामी शुक्रवार सकाल सकते फिर थकून डिबिस